সকাল সকাল একদম লেগে পড়েছে স্কুলের খিচুড়ি এই যে দেখো এখানে মা এসে স্কুলের খিচুড়ি ওখানে এই যে গর্তটা হয়েছে ওখানে ডিম ছিল ওর আজকে খিচুড়ি খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে যার কারণে ও স্কুলের খিচুড়িটা একদম প্লেন হয় সাদা সাপটা তাই এই যে পেঁয়াজ টমেটো লঙ্কা লবণ দিয়ে ওটার সঙ্গে খিচুড়ি মিশিয়ে মানে ওটাকে একদম ঠিকঠাক বাজে সকাল সকাল আর ফৌজি সাহেব কত কিছু কেটে রেখেছে এখানে কাঁচকলা কেটে রেখেছে উচ্ছে বেগুন মাছকে হলুদ মেখে রেখেছে আলু টমেটো মানে সব কিছু কেটে রেখেছে কারণ শুক্তো হবে সজনে কাটা নয় তো এগুলো দিয়ে আর কি শুক্তো বানানো হবে মাছ হবে আর ওখানে হয়েছে এখন খিচুড়ি বানাচ্ছে আর আমি সকাল থেকে একটাও কাজ করিনি শুধু চা বানিয়েছিলাম কারণ কি এই যে দুষ্টুরা আমায় কিচ্ছু করতে দেয়নি সকাল থেকে মানে ঘুমোচ্ছে তবু আমি যখনই ভাবছি একটু সাইড কেটে উঠে চলে আসবো মানে জামাটি চেপে ধরে রাখছে উঠতে দেবে না বদমাস পাঁচ আমাকে কিছু করতে দেয়নি তবে এর পাপা সব কিছু বাজার করে এনেছে এনে সব কিছু কাটাকাটি করে টোরে আমি বারবার বারণ করছি যে দাঁড়াও আমি করে দেবো করে দেবো ও শোনা না ও সব কিছু করে আমার এদিকে এখন কি করছে অলরেডি খিচুড়ি বানানো হয়ে গেছে ও বাপা এখানে সার্ভও করে দিয়েছে লাকি আমি তাই না আমি খুব লাকি আমার এরকম সোনা মেয়ে আছে আর সঙ্গে আমার ছাবি কারণ ডেকেছে আজকে ওকে খাওয়াবো আর কি আমি রান্না করে খাওয়াবো তার জন্য আর একটা দারুণ জিনিস আসতে চলেছে তোমরা অবশ্যই দেখতে হবে তার জন্য আরো ওকে ডেকেছি যে আয়না একটু হেল্প করে দিবি সেটা কি তোমরা অবশ্যই দেখতে পেয়ে যাবে মানে আজকে দেখতে পাবে না আবার একটা অন্য কোনো ভিডিওতে দেখতে পাবে তার জন্য মানে সাথে ও যেহেতু আসছে আমাদের বাড়িতে তাই ভাবলাম যে ওকে একেবারে মানে কাছে বা রিজেস্ট ওই যে ওখানে একটু দূরে সাদা বাড়ি আছে ওটা আর কি তো ভাবলাম যে আসছে যখন আমাদের বাড়িতে আজকে খাওয়া দাওয়া করে নেবে থাক আর ঈশানির সঙ্গেও বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে নেবে তার জন্য আর কি চলো তোমার দাদা ভাই সব কিছু বেড়ে ফেলেছি এবার খাবো সাদা সাপ্তে খিচুড়ি গিয়ে টমেটো পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সুন্দর করে বানিয়ে এসে তাহলে মামা খাবে হ্যাঁ তুমি খিচুড়ি খাবে খিচুড়ি খাবে এই যে তোমাদের দাদা ভাই যে খিচুড়িটা বানিয়েছিল এখন দুজনে মিলে একসঙ্গে খাচ্ছি শুনেছি নাকি একই থালায় ভাগাভাগি করে খেলে ভালোবাসা আরও বাড়ে তো এরকম কিছুই না যাই হোক ও বলল যে চলো এক থালাতেই দুজনে খেয়ে নেব তার জন্য একটার মধ্যে ও বেড়েছিল আর দুজনে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে নিলাম এখনো সেরকম কিছু খেতে পারে না ওকে শেখানো চলছে খাওয়ানো তো খেয়ে খাইয়ে নেওয়ার পরে ওকে একটু গরম জল ভরে রেখেছিলাম সেটা খাইয়ে দিলাম ওটা তার নেই 
কেমন বানিয়েছে তারা ভালো তবে মানে এই ডিম ভাজার সঙ্গে কেউ লিচি জুস খায় আমার জানা ছিল না অল্প একটু আছে না আচ্ছা এই কথাই গড়িয়েছে এই যে যে কটা বই ছিল অল্প করে এই বড়িগুলো ভেজে নেব সুক্তোতে দেওয়ার জন্য তো এখানে অলরেডি আমি এই বড়িগুলো ভেজে নিচ্ছি এরপরে একে একে সব কিছুটা করব তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে আর যে পাঁচ ফোড়নটা গরম করেছিলাম ওটাকে হচ্ছে গুঁড়ো করব গুঁড়ো করে শেষে একটু ছড়িয়ে দেব আর এখন কড়াইতে তেল দিয়ে নিয়েছি এইবারে একটু তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেব এই যে সব রান্না সবই কিন্তু আমি প্রথমবার করছি এর আগে কখনো আমি শুক্তও বানাইনি আর চলো এখন একটু গোটা জিরে আর অল্প করে একটু পাঁচ ফোড়ন প্রথমে ফোড়ন দিয়ে নেব মানে একের পর এক তারপরে তেজপাতা শুকনো লঙ্কা এইভাবে দিয়ে দেব দিয়ে তারপরে ওই যে ভাজা যে সবজিগুলো ভেজে রেখেছিলাম মানে উচ্ছে আর বেগুন ওটা শেষে দেব তার আগে একটুখানি গোটা আলু মানে যে আলুগুলো পিস পিস করে কাটেছিলো আলু আর কলা এগুলো দিয়ে একটু হলুদ দিয়ে ভালো করে ভাজা করে মানে ঢাকা দিয়ে দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব আসলে 
অনেক সবজি পাওয়া যায়নি পাওয়া যায়নি না মানে তার ভাই অনেক দেরি করে বাজারে কিছু তাই দেখতে পাইনি যেমন সজনে ডাটা গাজর এইগুলো আর কি আমাদের ওই সামনের যে দোকানটা রয়েছে ওখানে ছিল না তার জন্য আনেনি বলতে চাই আমরা তো বাড়িতেই খাবো বেশি সবজির দরকার নেই অল্প করে যেটা আছে সেটা দিয়েই বানিয়ে ফেলো তার জন্য আর কি সেরমভাবেই বানানো চলছে আর মানে তখন দাদা ভাইয়ের চলে যাওয়ার সময় মানে চলে যাওয়ার বলতে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার সময় অনেক কাছে চলে আসছে তো এই জন্য অপেক্ষা কর মানে আবার সেই ঘুরে অপেক্ষা করতে হবে আর এখন আপাতত মনে হচ্ছে যে এই সব স্মৃতিগুলো নিয়ে এই যে একসঙ্গে আমায় এত হেল্প করে দিচ্ছে এত কাজ করে দিচ্ছে আমার আমার সঙ্গে ছিল আমার খেয়াল রাখতো ঈশানের খেয়াল রাখতো সব কিছুগুলোকেই মিস করব ওকে বারবার মনে হবে কিন্তু কিছু করেনি এই যে ভিডিওগুলো করে রাখছে এইগুলো তখন দেখলে মনে হবে ওর কথা যে হ্যাঁ কত কিছুই না করতো আমাদের জন্য সত্যি ও সার মানে সারাটা বছর ক্যাম্পে থাকে ক্যাম্পে খাটাখাটনি করার পর যে কটা দিন ঘরে আসে ঘুরতে একটু নিয়ম ছাড়া হয় আসলে ক্যাম্পে থাকলে তো সবসময় একটা বাধা নিয়মের মধ্যেই থাকতে হয় কিন্তু যখন বাড়ি আসে বাড়ি এলে অনেকটাই নিয়ম ছাড়া মানে থাকে আর কি অনেকটাই বলতে পুরোটাই তো ওরা সম্পূর্ণ নিয়মের বাইরে চলে আসে নিজের মতো করে বাঁচার একটু সুযোগ পায় কিন্তু সেটাকে ও ছেড়ে দিয়ে ওর সুখ সংসারে ওর সুখ ফ্যামিলিতে ও সবসময় বলে যে তোমরা খুশি হলেই তোমাদের খুশিতে আমিও খুশি তো এই সব কিছুকে মিস করবো স্মৃতিগুলোকে আঁকড়ে ধরেই তখন আবার পাঁচ মাস ছ মাস অপেক্ষা করতে হবে ওর জন্য এরমভাবে আর কি দিনগুলো কাটাতে হবে এখন থেকেই সবার মন খারাপ মানে তোমাদের দাদা ভাইও একটু একটু মন খারাপ হয়ে গেছে আমাদেরও মনের ভেতরে একটা মানে মন খারাপের মধ্যে যেরকম একটা চাপ হয় না যে কি হবে এরপরে আবার চলে যাবে সেই কতদিন পরে আবার দেখতে পাবো আবার পাঁচ ছ মাসের অপেক্ষা এই সব চলছে মন খারাপের মধ্য দিয়ে হলেও সবার সামনে হাসি মুখে তো থাকতেই হবে তাই না মানে সবাইকে তার দুঃখটা জানিয়ে লাভ নেই আর দুঃখ পড়লেও ওকে কাজে তো যেতেই হবে আর আমাদেরও এইভাবে একা কাটাতে হবে কিছু করার নেই তো আমি একটুখানি সুযোগ পেয়েছিলাম তখন এই যে বাসনগুলো ধুয়ে ফেলেছিলাম আর অলরেডি আমি শুক্তো কিন্তু বসিয়ে তার মধ্যে মানে ফুটতে শুরু করে দিয়েছিল আমি কিন্তু এতে কি করেছি বল তো যেহেতু দুধ ছিল না বাড়িতে তাই একটু পাউডার দুধকে গরম জলের মধ্যে হালকা করে গুলে নিয়েছিলাম দিয়ে ওই যে গ্রেভিটা বানিয়েছি আর এখন আমি একটু অল্প করে ঘি দিয়ে দিয়েছি আর তারপরে ওই যে পাঁচ ফোড়নকে হালকা কড়াইতে নেড়ে যে গুঁড়ো করে মশলাটা বানিয়েছি সেটা ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম দিয়ে হালকা করে নাড়াচাড়া করে নেব করে একটা মানে সার্ভিং বলে সার্ভ করে নেব এগুলোকে সব এই যে দেখো অলরেডি সার্ভ করা হয়ে গেছে আবার শুক্ত রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে তো চলো এটা এখন কমপ্লিট করে নিয়েছি করার পরে এই যে চারিপাশটা যেগুলো যেগুলো নোংরা ছিল সবগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে নেব নিয়ে তারপরে যেটুকুনি বাসন আছে মানে ওই যেমন ধরো যে রান্না করেছিলাম কড়াই টড়াই সেগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে নেব আর এই দিকে তোমাদের দাদা ভাই খাবারের জোগাড় করছে মানে খাবারের জোগাড় বলতে ডাইনিং টেবিলে যেহেতু খাওয়া হবে তার জন্য ভালো করে এই টেবিল গ্লাসগুলোকে মুছে নিচ্ছে আর মুছতে মুছতে ওই একটা কথা বলছিল কি যে এখানে আবার কতদিন পরে খেতে বসতে পারবো একসঙ্গে এসে ও খুবই তাড়াতাড়ি চলে যাবে আর বেশি দিন বাকি নেই তার জন্য আর কি ও মুছতে মুছতে এইসব কথাগুলো বলছিল আর এদিকে দেখো ঈশানি খা খাওয়াচ্ছে আর কি ওকে ওকে এখনও সেরকম কিছু খাওয়ানো হয়নি তখন ওকে একটু মুসুর ডাল আর ডিমের কুসুম আর একটু আলু চুটকো ওকে খাওয়ানো সেখানে চলছে আর কি তো খেতে পারে না একটুখানি খায় আর এখন এই যে দেখো একদম মোটা মোটা করে সারেলাক গুলিয়েছি ও পাতলা একদম খেতে চায় না মানে মোটা মোটা শক্ত শক্ত হলে ও খেতে পছন্দ করে মানে একদম শক্ত না হলেও হালকা একটু আর কি তো সেরমভাবে বানিয়েছি মানে মোটা সুজি যেমন হয় আর কি সেইভাবে বানিয়েছি ওকে খাওয়ানো চলছে তো চলো ও খেয়ে নিক তারপরে এখন আমরাও খেয়ে নেব আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে রেস্ট নেব তো চলো তোমাদের আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও আর আমার তো মন খারাপ হয়ে গেছে তোমাদের দাদা ভাইয়ের যেহেতু চলে যাওয়ার সময় অনেক কাছে চলে এসেছে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার তোমাদেরও হয়তো খবরটা শুনে অনেকেরই খারাপ লাগছে আমি জানি তো তোম তো যাই হোক তোমরা সবাই ভালো থেকো পাশে থেকো আজকের ভিডিও এতটাই লাভ ইউ অল টাটা